El alcalde de la ciudad de Miami le otorga la llave de la ciudad a Damaris López y Alan Hassenfeld de Hassenfeld Foundation por la ayuda que brindaron a Puerto Rico luego del paso del huracán María. Primero que nada, felicitaciones eh, en este momento que es tan duro para ti. Quiero que me cuentes eh, de todo lo que viste en Puerto Rico, Isla que Adoro. ¿Qué fue lo que más te impactó? Esa historia que te va a marcar tu vida para el resto Mira, de tus días. Eh, cuando tuvimos la oportunidad de llevar el avión para llevar provisiones y recoger eh, y dar ayuda humanitaria, a recoger a personas que estaban en necesidad, eh, no tuvimos la oportunidad de ver lo que la devastación que había causado el huracán. Llegamos a las once y media de la noche, salimos de allá a las dos y media de la mañana. Eh, las imágenes que hemos visto las hemos visto a través de los medios que han reportado lo que ha pasado eh, durante el huracán en los 14, 15 días pasados desde que, desde que entró María a Puerto Rico eh, y hemos visto mucha devastación. Yo tuve la oportunidad de sacar a mi hermana eh, Adilsa y a mi hermana Adaline eh, una semana después en otro avión que mandé también con ayuda y también traía eh, algunas personas que podíamos sacar de la isla eh, y lo que cuentan es, es mucho dolor, es mucha devastación eh, dicen que es como si hubiese caído una bomba eh, y todo haya quedado destruido creo que nunca nos imaginamos que, que la devastación iba a ser tan grande eh, y que nos íbamos a quedar incomunicados por tanto tiempo. Eh, creo que en este próximo vuelo que vamos a hacer, eh, también de ayuda humanitaria, de poder llevarle a los niños un poco más de, de distracción dentro de estos momentos, vamos a tener la oportunidad de recorrer eh, ciudades eh, y pueblos de, de Puerto Rico eh, para poder entregar los regalos eh, y para poder eh, traer, seguir trayendo eh, esa, esas personas que por, por motivos de salud no se pueden quedar en la isla porque no pueden recibir el tratamiento. Pero por ahora lo que, lo que hemos visto son solamente las imágenes que han, que han salido a través de los medios. Eh, hay pueblos en los que se, se, se sabe que no se ha podido llegar a, a los diferentes barrios porque se han caído puentes, porque no hay paso, porque la Guardia eh, eh, Nacional no ha podido entrar y quitar los escombros para poder brindarle ayuda a esa gente, así que sabemos que están en mucha necesidad. Hoy no solamente te han eh, hecho honor a esa lucha que siempre tienes por poner a Puerto Rico en alto. Eh, también se han comprometido y le han puesto a este segundo vuelo un nombre Peter Pan, los vuelos Peter Pan, el vuelo 2, segundo vuelo Peter Pan. Peter Pan o, en esta ocasión fue Puerto Rico, en Puerto Rico, porque Cuba sabe mucho de eso. Correcto, ese fue el vuelo donde salieron muchos niños de Cuba, o sea, eh, en busca de lo mismo, en busca de una estabilidad, de una, de una vida normal. Y es básicamente lo que ustedes van a hacer cuando visiten Puerto Rico esta segunda vez, llevarle alegría a los niños, porque el enfoque mayormente es de los niños. Eh, y justamente en toda esta recaudación, en toda la mención, se habla muchísimo de Puerto Rico, que es válido. Se habla muchísimo de México, pero como que Cuba se ha quedado un poco atrás. ¿Qué piensas tú sobre eso? Sabemos que para Cuba, también para el área norte de Cuba, eh, la devastación fue muy grande. El huracán también tocó eh, muchos lugares que, que dejó eh, casi, como que barrió por, por toda esa área y dejó tan incomunicados como, como dejó a los puertorriqueños. Eh, creo que también hay que hacer esfuerzos para todas las partes eh, que, ha, que ha tocado los huracanes porque venimos desde Harvey, venimos de Irma, venimos de María, eh, después el terremoto en, en México, eh, también están la, las personas que se vieron afectadas en Las Vegas eh, por este señor que decidió eh, abrir fuego ante una multitud. Eh, creo que no debemos olvidar a ninguna de las personas que han sido afectadas por ninguna de estas catástrofes, por ninguna de estas tragedias, incluyendo el Caribe, incluyendo Cuba. Eh, y hay que ver cómo podemos eh, hacer llegar esa ayuda también a nuestros hermanos cubanos. Dicen que Cuba y Puerto Rico un de un pájaro las dos alas. Así lo siento. Así que, y así lo sentimos nosotros. Eh, así que hay, que hay que unirnos para hacer todos estos esfuerzos y ver cómo también le hacemos llegar esa ayuda que tanto necesitan nuestros hermanos cubanos. Con este mundo tan convulso que hemos estado viviendo en los últimos tiempos, digamos cuestión de mes, mes y medio, eh, que el corazón se nos aprieta y ya lo estamos rehabilitando cuando se nos vuelve a apretar con otra cosa, eh, ¿cuál sería el mensaje de paz 
de amor que le pudieras dar. O sea, la mantra de la fundación es traerle un rayo de luz a todos los niños que puedan estar en la oscuridad. Uh -huh. ¿Cuál es la mantra tuya? Yo siempre pienso que hay que, que hay que ser positivos. Hay que tener ante las situaciones difíciles porque las situaciones difíciles siempre se van a presentar. Tenemos que, que tratar de ser positivos, tratar de no pensar como individuos, sino como cole, co colectividad. Eh, mientras pensemos como individuos no vamos a lograr superar ninguna de las situaciones difíciles porque la mayoría de las veces no se trata solo de uno. Se trata de, de en un grupo de personas poder salir adelante. Cuando yo me enfermé, por darte un ejemplo, y tuve cáncer, eh, no podía pensar en todo momento en mí, sino también en la gente que estaba a mi alrededor y cómo ellos o cómo juntos podíamos salir adelante, porque la enfermedad, aunque físicamente me estaba afectando o atacando a mí, estaba también afectando a todo mi núcleo familiar. Así que como familia, como grupo, como colectividad, pudimos sobrepasar la enfermedad. Yo tenía que poner de mi parte pero también todos ellos estaban ahí eh, dándome la mano en los momentos en que uno flaqueara. Pues así mismo creo que hay que hacer, creo que esto es un momento de no pensar en solo los puertorriqueños o en solo los cubanos o en solo los mexicanos, sino ayudar en la medida que podamos a todas estas personas que han sido afectadas por todas estas catástrofes y poder levantarnos todos juntos en, un, en armonía, eh, en confraternidad, eh, en seguir luchando por por nuestra vida a futuro y por la de nuestros hijos que, que también eh, tienen un porvenir por delante y que tenemos que nosotros darles como el, el ejemplo de cómo podemos ser buenos samaritanos, buenos seres humanos, eh, podemos ser positivos y salir adelante ante la adversidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Cibercubo Noticias gracias. y que disfrutes muchísimo este homenaje porque... Es, es un homenaje no solamente por una acción, es un homenaje por una trayectoria de vida y por siempre ser una buena comunicadora y estar al pie del cañón, como decimos, en base a los puertorriqueños y sus necesidades. Gracias, gracias. Y al un mundo, abrazo. por supuesto. Gracias, un abrazo a todos, a todos nuestros amigos cubanos, a toda la comunidad cubana que los quiero muchísimo. Tengo grandes amistades, que Dios los bendiga siempre y que también podamos llevarles ayuda que tanto ustedes necesitan y que por fin en algún momento tengamos una Cuba libre. Alcalde, eh, hoy ha sido un día muy especial para Damaris López y para eh, la Fundación Hasenberg. Este, dígame usted cómo se puede funcionar en momentos donde se siente un embate de Irma en la Florida, donde también hay un embate de María en, uh, en Puerto Rico, donde los daños han sido tan grandes y la ciudad tiene que seguir operando. ¿Cómo se maneja todo eso? Bueno, yo creo que eh, esa es la importancia que tiene Miami y esa es eh, la forma única de funcionar de esta ciudad. Miami es una ciudad solidaria. Y Miami es una ciudad solidaria porque Miami es un arco iris eh, de culturas, de nacionalidades, eh, de historias, eh, de, de gente que ha venido buscando a los Estados Unidos la posibilidad de abrirse paso y obtener el, el sueño americano. Pero cuando en sus países hay eh, cataclismo, eh, ellos son llamados por el corazón. Eh, y Miami se moviliza y aquí en el medio de la, re, de la reconstrucción, en el medio de la recuperación de Irma, se abrieron almacenes en Miami para Puerto Rico y para México y para Dominicana también. Eh, han salido contenedores para República Dominicana, han salido contenedores para Puerto Rico, han salido contenedores para México. La gente aquí que perdió mucho daba lo poco que tenía. Eh, y por eso yo creo que Miami es especial. Creo que fue un momento muy significativo eh, cuando se comprometieron el segundo avión y aún más allá de eso, se comprometieron a hacerle honor a ese gran viaje que hicieron muchos niños llamado Viaje Peter Pan hacia Miami, justamente en busca de lo mismo que están ustedes tratando de hacer con los niños en Puerto Rico, en busca de esa felicidad, de esa estabilidad, de esa vida propia con, como diríamos, con todas las cosas que un humano merece. Eh, que lleve el nombre de Peter Pan un segundo vuelo, siendo usted parte de esa operación que, que marcó nuestra comunidad cubana de una forma inolvidable. ¿Qué significa? Significa lo mismo. Eh, la operación Peter Pan de la década de los 60 eh, rescató de las garras del comunismo y probablemente de la muerte o de la cárcel a 14.000 niños, que si hubieran crecido 
en esa sociedad cerrada, eh, quizás o no tuvieran tenido futuro o, o hubieran enfrentado la ira del régimen. Entonces, eh, esos niños llegaron aquí sabiendo que tenían que elevarse eh, y eso es lo que han hecho muchos de ellos. Y esta operación es una operación similar para sacar a niños, a niños que allá lamentablemente la infraestructura no lo permite, no van a recibir atención médica. Y esos niños eh, que son americanos por nacimiento van a poder recuperarse aquí y, y quizás tenemos senadores, eh, presidentes, eh, gente que, que, que va a elevarse por sí mismo. El hecho de esa carga preciosa que trajo ese avión y lo segundo que va a hacer eh, es probablemente el esfuerzo de los mayores que se ha hecho por ayudar al pueblo puertorriqueño. Porque se ha quitado esa presión de Puerto Rico de atender urgentemente a estas personas eh, y se le ha dado a esas personas una posibilidad de vivir. Así que yo creo que eh, esa operación Pedro Pan 2 eh, va también a quedar en la historia. Y le agradezco muchísimo, vivo en la ciudad de Miami desde 1982 y de verdad que la anécdota de Winwood y de sus orígenes eh, tan puertorriqueños no la sabía y, y es lindo poder eh, enriquecerse con lo que sucede porque Miami es, como dijo usted, es eh, donde, donde se unen todas estas raíces, donde uno aprende de otras nacionalidades y a pesar de sentirnos muy cubanos eh, y haber cubanizado muchísimo esta ciudad, es interesante que Windwood, que ahora florece eh, desde el punto de vista de negocios y de ciudad, nuevos apartamentos, el desarrollo es muy grande, que haya sido de, de origen, digamos, boricua. Definitivamente, y si tú caminas más allá de las galerías, te encuentras algunas casas un poco coloniales eh, de la década de los 20 y de los 30, eh, y en esas casas eh, tú ves algo que no se ve en los Estados Unidos. Tú ves personas mayores sentadas en el portal y la puerta abierta. Eh, y tú pasas, y yo he pasado porque he pasado centenares de veces eh, en, en mi recorrido y en tantos años aquí en el ayuntamiento, eh, y, y lo que oyes es, eh, alcalde bendito, venga y tome café aquí. Esas son la gente de Puerto Rico, son, eh, es una comunidad muy amable, es una comunidad muy inclusiva, eh, y es una comunidad que, formó, que fundó Wimbledon y ayudó a abrirle el camino a los otros hispanos que han hecho de Miami una ciudad latinoamericana, la más cerca de los Estados Unidos. Eh, desafortunadamente en todo este proceso de ayuda, hemos ayudado a México, los cabios de la Florida fueron devastados también, necesitó mucha ayuda y la necesita aún. Puerto Rico va a necesitar ayuda por mucho tiempo. Eh, Cuba como que se ha quedado atrás en todo esto y muchos han manifestado en las redes sociales, bueno, ¿y qué hacemos con Cuba? Eh, ¿Qué se puede hacer con Cuba, alcalde? Lo que se puede hacer con Cuba es demandarle al régimen eh, que permita recibir eh, ayuda. Eh, ese es un régimen que siente un profundo desdén por todo lo que estamos afuera, eh, que siente e ignora totalmente los protocolos internacionales, eh, que hasta prohíbe a Caritas International, que es eh, el suma cum laude de las organizaciones no gubernamentales, distribuirla. Eh, el régimen sistemáticamente ha usado sus mecanismos para recibir, distribuir y controlar eh, lo, la, la ayuda cada vez que Cuba sufre un huracán. De hecho, nosotros no sabemos todavía qué pasó en Cuba. Sabemos que eh, hubo destrozos pero nunca vamos a saber la realidad como la estamos sabiendo en Puerto Rico o como la subimos aquí en Los Cayos y en Miami, eh, simplemente porque no hay una prensa libre. Pero yo creo que eh, el, debe haber un movimiento internacional eh, que le diga al régimen de La Habana, pare la política, eh, haga una pausa, póngase en pausa, deje a las organizaciones internacionales eh, entrar y que vean las necesidades y que puedan ayudar. Y si esto ocurriera, usted vería eh, una avalancha de ayuda eh, 
porque esa avalancha de ayuda ha sido permanente. De hecho, Miami es eh, prácticamente el mayor ingreso económico que tiene la isla de Cuba, con las remesas y con la ayuda de los familiares. El cubano es sumamente solidario eh, y, y trabaja doble turno para ayudar a la madre y al padre y a los hermanos que están en Cuba. Entonces, yo creo que el mundo tiene que condenar ese egoísmo del régimen eh, y demandarle que las agencias no gubernamentales tengan ingreso en Cuba y que puedan ayudar a los seres humanos que están allí. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, alcalde. Adamaris López y la Fundación Hasenfeld unieron fuerzas y hoy fueron reconocidos por esa labor que llevaron a Puerto Rico, a los más necesitados, en este caso, especialmente los niños. De forma espontánea se divulgó hoy que existirá un segundo vuelo, llevando la esperanza a esos ancianos y niños que tanto la necesitan en Puerto Rico y algunos de ellos también serán traídos a los Estados Unidos. Definitivamente Cuba no pudo dejar de figurar en nuestras preguntas y el resto del mundo que tanta ayuda necesita. Soy Jan Gil para Cibercuba Noticias.